Kenga hapo katika railway city kwa sababu hiyo kazi tunakuja kufanya hapo ni kwa sababu ndio njia ya kubadilisha Kenya kupanga ajira ya hawa vijana kupanga makao mazuri ya wananchi na vile vile tuache kukata mashamba huko tuweje kuishi hapa town na ile mashamba tutumie kuzalisha chakula ndio Kenya tufukuze njaa Mbona nielewa jameni na leo nimefika hapa tena kwa sababu waswahili wanasema ahadi ni deni ama ahadi ni nini huko kwenu si ahadi ni deni na dawa ya deni Tunikulipa? Mimi nilisimama pale sports club. Hawa viongozi wenu wakasema mnataka tujenge soko hapa mpya. Si ndio? Kulikuwa na kidogo msosano kwa sababu soko ilikuwa ndogo. Mimi nimekuja hapa sasa kuwatangazia. Niko na pesa tayari bilioni moja na nusu ya kujenga soko yenu hii. Hawa. Na ile soko ilikuwa ya watu mia ine sasa tunajenga soko hapa ya watu elfu ine. Tutakuwa na soko ambayo itatoshana na kila mtu. Hapa tutakuwa na soko ya orofa nane. Basement, cold rooms na mambo yale mengine yote tumepanga vizuri. Hii ya hapa tunajenga na hiyo ya champion ambayo iko hapa tunajenga na vile vile ile soko ndogo iko pale tutakubaliana na county government tutapanga ikuwe namna gani ndio tuweze kupata underground parking wale watu wote wako na manyumba katika CBD ya Loret hakuna mahali ya kupaka magari sasa tutatengeneza basement kubwa ya magari pale ndio wale watu wanakuja Loret tuweke magari chini huku juu tutembee na starehe bila ya kuangaika na magari tumekubaliana tumekubaliana tayari pale kidiwa Vijana wameanza kufanya kazi mwezi wa kumi mwaka uliopita tuko na vijana mia sita. In the next two months wale vijana watakuwa elfu moja na mia tano. Hapa saa hizi nimetoka hapa Pioneer tuko na vijana mia sita wanafanya kazi saa hizi. In another two months tutakuwa na vijana elfu tatu watakuwa wanafanya kazi pale Pioneer. Nyinyi mnanielewa? Tukianzisha ile mpango ya Kidiwa na hii ya Railway City tutahitaji vijana elfu arobaini kwa sababu tunajenga nyumba elfu kumi. tutahitaji vijana elfu arobaini wa kufanya hiyo kazi vijana wa Eldoret muko tayari vijana Eldoret muko tayari nasikizeni hiyo kazi yote ambayo tunasema ile ujenzi ambayo inaendelea pale Bayonia ile inaendelea pale Kidiwa ile tutaendesha Kidiwa phase 2 ile tunafanya hapa Railway City mpango yetu ni kuhakikisha kwamba vile tulikubaliana na nyinyi mkapiga kura manifesto ya Kenya kwanza ambayo ilikuwa na housing na muka, tukapitisha sheria bunge na katiba ya Kenya sehemu ya arobaini na tatu inasema wananchi wapangiwe ajira na serikali yao ni tunatekeleza wajibu wetu wa kikatiba tunatekeleza wajibu wetu kulingana na ruasa ya manifesto ya eh, Kenya kwanza na vile vile tunatekeleza ahadi yetu kupitia kwa sheria iliyopitishwa bunge Nyinyi mnanielewa? Hiyo kazi tufanye. Na mimi nataka niwaambie hivi nikiwa hapa Eldoret na nataka wale watu wote wanisikize vizuri kwa sababu nataka tuelewane vile tutapeleka Kenya mbele. Maendeleo ya Kenya hii ni imechelewa miaka nyingi. Kwa sababu hakuna mpango na hakuna viongozi wa kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Mimi nataka niwatangazie tuko na mpango. Tuko na the plan. Na mimi niko tayari kuamua kwa vyo vyote mpaka Kenya hii ibadilike. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja. Tuko pamoja. Mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni watoto wetu waweze kupata kusoma. Tuliongea na nyinyi hapa wakati wa campaign. Nikawaambia ile matatizo iko kwa CBC. Hamujui junior school itakuwa wapi. Hamujui nini itafanyika lini. Hiyo maneno tutatatua. Hiyo maneno mimi natusimama mbele yenu kuambia hiyo matatizo yote ya CBC tumeyatatua. Tuko na mpango maalum ambayo tumekubaliana na stakeholders wote vile watoto wetu watasoma. Na juu ya hiyo tumeajiri walimu wapya sita wa kuhakikisha watoto wetu wanasomeshwa. 
na katika budget ya mwaka huu nitaweka tena pesa ya kuajiri walimu wengine elfu ishirini tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya kutoka kila jamii wawe maskini ama tajiri wako na nafasi ya kusomesha watoto wao shuleni tumeweka mpaka mpango mpya ambayo sasa pale university pale kwa tivet tuko na funding model mpya ambayo tumeongeza karibu shilingi bilioni hamsini kuhakikisha kwamba watoto wetu university tivet wote wanapata nafasi ya kusoma na university zetu zizirundikishwe na mambo ya madeni we have made a proper plan for the education of the children of the republic of kenya the way we agreed with you in the election tumekubaliana jambo la pili lazima tuzalishe chakula ya kutosha tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la kenya hatuwezi kuendelea kuongea ya kwamba cost of living bei ya chakula na hatufanyi chochote kupunguza bei ya chakula mimi nataka niwaambie vile niliwaeleza ya kwamba njia ya kubadilisha ama njia ya kusuluhisha tatizo ya chakula Kenya tatizo ya cost of living Kenya ni kuhakikisha kwamba tunasaidia wakulima wetu watuzalishie chakula ile pesa nyingi tunatumia kuagiza chakula ambayo inakuja Kenya zaidi ya bilioni tano kila mwaka tupunguze hiyo mambo ya kuagiza chakula kutoka nje chakula tuzalishe hapa nyumbani na niliwaambia ile bei ya mbolea ambayo ilikuwa shilingi elfu saba nitapunguza saa hizi bei ya mbolea ni 2500 ni kweli ama si kweli na mwaka huu kwa sababu ya uzalendo ya wakulima wetu kwa sababu ya bidii ya wakulima wetu na kwa sababu Mungu pia ametubarikia na mvua mwaka huu tumezalisha 40% more ile chakula tulikuwa tumezalisha mwaka uliopita tumekubaliana tume jameni na gharama ya unga imeanza kuteremka chini kwa sababu tulirudi shambani unajua kuna watu wengine wanafikiri ati unga inatoka kwa supermarket unga inatoka kwa duka ama inatoka shambani si inatoka shambani so hawa watu tunataka tuwaambie wajeni kutubebea sufuria kwa kichwa hiyo ni ujinga tumekubaliana jameni na mimi nataka niwahakikishie pia mwaka huu tayari tumeweka mpango kamili kabla ya mwisho wa mwezi huu magunia milioni tatu ya mbolea itakuwa hapa Kenya kwa msimu wa upanzi ambayo inakuja tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula ili tusafirishe shida na matatizo na aibu ya njaa kabisa katika taifa letu la Kenya tumekubaliana jameni jambo la tatu ni mambo ya ajira tuko na wakenya mamilioni na niliwaeleza jameni ya kwamba ili tusuluhishe tatizo ya ukosefu wa kazi sio miujiza inatakikana ni mpango inatakikana na ndio sababu hiyo nikawaambia tutapanga mambo ya digital jobs tutapanga mambo ya export of labor na tutapanga mambo ya housing ili tuhakikisha kwamba tunazalisha ajira katika taifa letu la Kenya mpango ya housing tumeitengeneza vizuri katiba inasema kwa section 43 ya constitution bunge tumepitisha kwa sababu sheria ilipitisha bunge namba ya tatu nyinyi mulipiga kura katika manifesto ambayo iko na program ya housing ni kweli ama si kweli sasa hiyo program ndio hii tumeanzisha saa hizi nikiongea na nyinyi tuko na sites na tatu ambayo wa Kenya tayari wanafanya kazi wa Kenya ishirini nikiongea na nyinyi saa hizi wanafanya kazi katika program ya housing katika taifa letu la Kenya hapa Eldoret ndio nimekuja kuanzisha hiyo program hapa tumeanzisha akidiwa tumeanzisha pioneer nitarudia ya railway city nitaenda kule eh, eh, keses nitaenda kule ziwa nitaenda kule tarbo kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba program hii ya housing inatusaidia kuzalisha ajira ya hawa vijana wetu. Nyinyi mnanielewa? Wengine wananiuliza hii program ya housing itasalisha ajira kwa njia gani? 
Wacha mimi niwaeleze. Hii program ya housing tulikuwa hapa kuna watu ambao tuna, tunaleta mawe na kokoto. Kule kwari kuna watu wanafanya kazi ni kweli ama si kweli? Transporters wako hapo katikati. Vijana wako kwa site ni kweli ama si kweli? Pale kwa site iko chuma. Kule kwa factory ya chuma kuna watu wanafanya kazi. Transporters wako katikati. Wale wanafanya kazi pale wako na kazi. Pale tuko na simiti. Wale watu wako huko kwa factory ya simiti wanafanya kazi. Wale transporters wanafanya kazi. Wafanyibiashara wa simiti na chuma na mawe wanafanya kazi. Na vijana wetu kwa site wanafanya kazi. Tuko na wale wanachorea hizi manyumba architects. Tuko na engineers wame, wa, wanafanya hiyo kazi. Tuko na plumbers ambao wanafanya kazi pale. Tuko na masons, tuko na carpenters, tuko na plumbers, tuko na electricians, tuko na watu wengine wengi hata wa, watu wa mkono wako huko ndani. Hawa wote wanafanya kazi. Hiyo mpango yote tunataka ituzalishie ajira milioni moja Kenya ya vijana wa taifa letu la Kenya. Nyenye mnanielewa jameni? Nyenye mnanielewa? Na hii maneno ya housing sio maneno mpya tumefanya. Nchi zingine nyingi zimepitia hii barabara wakajipatia ajira, wakatupatia wakajipatia makao mazuri ya wananchi wao na uchumi zao zikanawiri sisi kama taifa la Kenya tumechelewa na tumecheleweshwa na watu ambao hawana maono na watu ambao kazi yao ni kuhujumu mambo ya maendeleo ya Kenya mimi nataka niwatangazie kwa vyo vyote kwa sababu katiba inasema nyinyi mulipiga kura manifesto ambaye niko na housing na bunge tumepitisha sheria ya housing mimi nataka niwaeleze kwa vyo vyote hii program itasonga mbele Mimi, mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize. Tuko na shida ya ajira vijana ama hatuna? Si vijana wengi hawa na kazi? Mnataka tupange hii kazi ama tunataka tufanye namna gani? Si tupange hii vijana wapate kazi? Kule kwa factory ya chuma wapate kazi? Factory ya simiti wafanye kazi? Kule kwa kwari wafanye kazi? Kule kwa site wafanye kazi? Ma architects wapate kazi? Engineers wapate kazi? Plumbers wapate kazi? Wale mesons wapate kazi Carpenters wapate kazi Ama muna semaje watu wa elderate Tuko pamoja Alabu sikizeni wacha mimi ni waulize Kwa sababu hii Kenya Lazima tuambiane ukweli Na hii mwaka ya 2024 Ni mwaka wa kuambiana ukweli Mimi nataka ni waulize Sasa hiyo mpango yote tumepanga Sasa implementation jo hii Ati kuna watu wachache wameenda pale kotini Ati wanasema ati hii program tusimamishe hawa watu watoke kazini hasa kwa sababu watu wawili wa watatu wameenda kununua wakili wakaenda wakaungana kotini ati hii kitu isimame. Mnataka hii kitu isimame? Mnasema hii mpango isimame? Watu elfu mia moja na ishirini wanafanya kazi ati ni wasimamishe nitawapeleka wapi? Sio ni mchezo mkubwa sana? Ah hiyo mchezo watu wawache bwana. Hakuna ah, kitu kama hiyo. Ama namna gani? Munasema program ya housing iendelee ama isiendelee? Munasema iendelee ama isiendelee? Wale wanasema iendelee nione kwa mkono. Asa wale wako na kesirani watuambie. Sijui kama ni namna gani jameni. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na mnajua wacha mimi niwaeleze. Unajua hii Kenya kuna watu wako na kiburi sana. Na kuna watu wako na madharau sana. Watu wachache mtu wako na kazi. Bibi yake yako na kazi, watoto wake wako na kazi, wako na pesa. Wanaenda wanaongana kotini, wanaenda wananunua mawakili. Ati kusimamisha kazi ya hawa watu kwa sababu hawa watu hawana pesa ya wakili, hawana pesa ya kuongana kotini. Nyinyi mnataka tuendelee na hiyo barabara? Mimi nataka niwaambie hawa watu kwa sababu hawa mnawadharau, mnafikiria ya kwamba hawana muti ya kuwasimamia, ati hawana pesa ya kuongana kotini, ati hawana pesa ya kununua wakili. Mimi ndio nitakuwa wakili wao na Mungu atatusaidia mpaka hawa watoto wa hawa pia wapate ajira. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na unajua wacha mimi niwaeleze. Niliwaeleza kuna watu hii Kenya hawajawahi kulala njaa siku moja. Hawajui kulala njaa ni nini. Hawajawahi kutafuta kazi. Hawajawahi kupiga lami mpaka kiatu imekatika akitafuta ajira. Ndio hawajui ndio wanaenda kotini kusimamisha ajira ya hawa watu wengine. 
hiyo mimi sitaruhusu na hiyo haiwezekani hii Kenya niliahidi mama mboga mtoto wake atapata kazi boda boda mtoto wake atapata kazi mama mboga hata na yeye atapata nyumba ya kuishi ama namna gani jameni tumeelewana Eldoret tumeelewana hii kazi iendelee ama isimame iendelee mnasema iendelee si nyinyi mlipiga kura manifesto ilikuwa na housing si katiba ya Kenya inasema tuendelee na housing si sheria tulipitisha bunge inasema tuendelee na housing na mimi sina matatizo na mahakama yetu tunaheshimu mahakama tunaheshimu independence ya mahakama lakini hiyo independence does not mean that people corrupt people use the judiciary to sabotage the interests of other Kenyans to sabotage the attainment of article 43 of the constitution on social and human and economic rights of housing of universal health coverage and of other rights of the republic of kenya we will not allow corrupt individuals to manipulate the judiciary because they have money because they can pay lawyers because they can because they can buy judgments we are not going to allow them because Kenya belongs to all the people of the Republic of Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Tumekubaliana? Hapo ndio mimi unajua watu wengi wanafikiria kwamba nilikuwa nasema mama mboga ama boda boda kwa sababu ya siasa. Hapana, I meant it and that is why we are going to implement housing so that mama mboga can have a social house of 4000 and own a home like all other Kenyans we are going to implement our program on universal health coverage so that an ordinary border border person can pay 300 shillings or even we can pay for them and they can access universal health care they don't have to sell their property so that they can pay for hospital bills that is what is going to happen in Kenya tunaelewana jameni tuendelee ama tusiendelee sasa mimi nataka niwaulize. Kwa sababu unajua hii mwaka ni ya kuambiana ukweli. Mimi mwaka ujao, mwaka uliopita sore nilizunguka duniani kote. Kwa sababu tulikuwa na matatizo ya madeni. Na kama hatungepanga vizuri, nchi nyingi katika bara la Afrika zimeingia mtaro ya madeni hawawezi kulipa na sasa wamekuwa na matatizo makubwa. Nikasema liwe liwalo, nitafute marafiki niwe na mpango sasa mimi nataka niwatangazie Kenya imesimama mahali pazuri tutalipa madeni yetu yote uchumi yetu iko thabiti na tutasonga mbele kama taifa tunaelewana na hii mpango mimi nataka niwaeleze mpango ya housing tutasongesha mbele watoto wetu tutawasomesha mpango ya ajira hii ya ajira ya housing ajira ya digital jobs ajira ya export of labor Mukisoma kwa gazeti ya leo ile inaitwa MyGov tuko na nafasi elfu mbili na mia tano ya wale wa uguzi wetu nurses ambayo tumepata ajira yao kule Saudia kwa sababu mbeleni walikuwa wanatuma tu watu ambao wanafanya domestic jobs mimi nimeenda huko nimenegotiate nimenegotiate na Wajerumani nimenegotiate na Saudi nimenegotiate na UAE nimenegotiate na watu wa Canada Nimeunokoshia tu watu wa Marekani ili tupate ajira nafasi nusu milioni ya wa Kenya waende walipwe dola watuletee pesa hapa nyumbani wawe na ajira na tuweze kusonga mbele katika gazeti ya leo imetangazwa nyinyi muapply yule ambaye ako na course ya nursing muangalie kwa gazeti leo muapply tuko na nafasi ya kwanza 2500 ya watu wakwenda Saudi Arabia actually 3500 ya watu kwenda Saudi Arabia na sasa hiyo ni awamu ya kwanza ya pili ya tatu ya ine, ya kumi, na mia moja, iko mbele kwa sababu we want to make sure that we deal with the problem of unemployment in Kenya and we must have a plan hakuna miujiza itafanyika hakuna ukora itafanyika tutahakikisha kwamba Kenya inaenda mbele mimi niulize nyinyi vijana wa Kenya mnataka niendelee nipange hii kazi ama mnataka watu watuletee kizirani tuendelee tuendelee Mnasema tuendelee? Sawa sawa. Tumekubaliana? Alafu mimi nataka niwaeleze ya mwisho. Pia tulikubaliana na nyinyi. 
ya kwamba tunataka kila mkenya jameni akienda hospitali atibiwe saa hizi tuko na community health promoters elfu mia moja katika taifa letu la Kenya serikali ya Kenya mimi nimetafuta kits Our community health promoters elfu mia moja Kenya kila mmoja wao tumewapatia equipment ambayo wanaweza kwenda nyumbani watakuja mpaka kwako sio lazima uende hospitali watakuja mpaka nyumbani wapime wewe wapime mambo ya sukari wapime mambo ya pressure wakuambie ni chakula gani utakula wakuambie ni hospitali gani utaenda na wakuambie hali yako ya afya ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba wa Kenya wawapotezi wakati wao na mali yao kwa mambo ya matibabu ya pili tumesema ya kwamba tumepitisha sheria ine kule katika bunge ilikuwa kwenye manifesto yetu katiba ya Kenya section 43 inasema mambo ya universal health lakini kuna wakora wachache wameenda kotini ati wameenda kuzuia ati mambo ya afya tumesema na mimi niliwaahidi wale muko na pesa kidogo mtalipa badala ya kulipa shilingi tano mtalipa shilingi tatu na mimi na huyu rikiji na huyu waziri na huyu governor na huyu mama county ndio sisi wengine hapa ambao kwa sababu tuko na pesa mingi tunalipa mshahara kubwa Misha, eh, eh, bili yetu itaenda juu kidogo ili tuweze kwa accommodate mtu wa chini nafasi ya kipekee the first time ever every citizen in the republic of kenya is going to pay 300 shillings for those who cannot afford and those who cannot afford even the 300 the government of kenya is going to pay for them so that every kenyan will have health insurance and every kenyan for the first time you will go to hospital even when you are suffering from chronic illnesses whether it is cancer diabetes hypertension or the others you will go to hospital and the government of kenya through health insurance is going to make sure that they pay the bills sasa mimi nataka niwaulize watu wa hapa eldoret ati kuna watu ambao hawana ubinadamu hawana utu watu wa kora watu ambao wamekuwa wakituibia pesa pale kwa nhif muliona juzi ilitangazwa waliiba pesa el, bilioni ishirini mwaka uliopita sasa mimi nataka niwaulize hawa watu wameiba pesa ya nhif wameenda kununua mawakili wameenda kuhongana kotini ati hii isimame waendelee kuiba pesa ya nhif na wananchi waendelee kuangaika ati na mimi ninatakana ninyamaze mimi mnataka ati ninyamaze ah hiyo watu wakuna hiyo watu wakwende kabisa sijui kama tunaelewana tuko pamoja na nimewaeleza hatuwezi kuruhusu wakora hatuwezi kuruhusu wezi ambao wametuibia pesa ya hafia waende wachifiche nyuma ya mahakama waende wachifiche nyuma ya independence ya mahakama that is not going to happen kwa sababu hawa watu hawana pesa ya kununua mawakili hawa watu hawana pesa ya kuhongana kotini ni kweli ama si kweli na kuna mwingine ati ameniambia ati mimi ati kwa sababu serikali ile ingine ati walikuwa anga na budget ya kuhongana kotini ati mimi niweke pesa budget ati ya wananchi wa Kenya ati ya kuhongana kotini yani ukumbafu kama hiyo mimi nitafanya kweli Mnataka atitumie pesa yetu atitwende tuhongane kotini Ah hiyo ni ukumbafu bwana that is not going to happen Siyo kama tunaelewana Mimi nasema hivi tunaheshimu mahakama yetu na tunataka tuhakikishe ya kwamba mahakama inafanya kazi na sisi na vitengo zingine mahakama ifanye kazi na, ju, na watu ya bunge ifanye kazi na executive ili tuhakikishe ya kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana ili tupange matibabu ya wakenya lakini hatuwezi kuruhusu watu wachache waende wajifiche nyuma ya mahakama ati wanatumia independence ya kotini ati wa sabotage hii program ya, ya, ya kazi wa sabotage program ya matibabu ati kwa sababu ya manufaa ya watu wachache wa fisadi ambao wanafaidika na status quo ambao wanafaidika na vile mambo inaendelea saa hizi hii mambo tutabadilisha tutabadilisha ama tubadilishe hii kitu Situbadilishe hii maneno So we are going to change this thing and I want to say with tremendous respect we want a country that works in harmony 
And that is why I am calling on all arms of government for us to work together towards the attainment of Article 43 on social and economic rights of the, Rep of the people of the Republic of Kenya, that we create jobs for millions of the citizens, young people of Kenya who today don't have jobs, for citizens who today cannot afford health care. It is our collective responsibility to make sure that we don't derail, we don't delay, we don't sabotage the attainment of those rights by the people of Kenya. Tuko pamoja jameni. Mwanasema niendelee na hii kazi ya mamlaka tufanye na magari. Tuendelee na hii maneno. Tuendelee kabisa. So mimi nataka niwaulize wale wajamaa wengine, wawache kunipigia makelele. Watuambie mpango yao tofauti na yetu ya kuzalisha ajira yao vijana iko wapi. Mpango yao tofauti na hii yetu ambayo wako nayo ya kuhakikisha kwamba hawa watu wanaweza kulipia gharama ya hospitali iko wapi. Hii mpango ya universal health coverage ilikuwa katika mpango yetu ya jubilee ya 2017. Mpango ya housing ilikuwa katika mpango yetu ya 2017 ya mambo ya, ya, ya mambo ya jubilee. Ni kweli ama si kweli? Hawa watu wakatuletea mambo ya handshake, wakatuletea mambo ya BBI, wakatusambaratisha na mambo ya sijui rege. Saa hizi wanatuambia ya kwamba hii mambo wanataka kudirail tena. Kwani sisi ni wajinga kiasi gani tukubali mambo yao tena? These people there were kwende I don't want Yuko kama tumekubali. Hawa <laughs> watu simulikataa mambo yao. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Saa hii wanazunguka wamekosa kitu ya kusema. Walikuwa wanasema oh sijui unga ni shilingi e, miambili saa hii unga imeteremka wamekwama. Saa hii walikuwa wanasema sijui iko shida gani saa ile maneno tumekwamisha wamekwama. Saa hii wako kwa hewa wanazunguka tu hawajui waseme nini. Mimi nataka niwaambie hao watu please tafuteni alternative agenda ya Kenya kama mko naye. Mwambie hawa vijana agenda yenu ya kuzalisha ajira ni gani? Si ndio? Mwambie sisi agenda ya kuzalisha chakula ni gani? Msituambie ati kubeba sufuria kwa kichwa ni agenda. Msituambie ati maandamano ni agenda. Tuko pamoja? Tumekubaliana Eldoret. Tuendelee. Tuendelee. Ebu ni wale wana anasema tuendele mbele. Bas. Simu najua mimi ni